Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Почему 6 кадров закрыли? Смотрите видео до конца и узнаете ответ. 6 кадров — это скетч-шоу, состоящее из несвязанных друг с другом мини-сцен, которое транслировалось на СТС с 2006 по 2015 год, то есть почти 10 лет. Исходя из чего можно задать логичный вопрос — почему 6 кадров закрыли? Это не сериал, в котором рано или поздно все переженились и сюжет подведет к логичной концовке. Скетч-шоу можно клепать хоть до бесконечности, пока хватает фантазии на сочинение шуток и комичных ситуаций. Возможной причиной закрытия по служил уход из проекта Федора Добронравова, который являлся одним из самых ярких персонажей. Шесть кадров закончился именно на восьмом сезоне, где он еще снимался с 244 по 279 серию, а вот с 279 по 321 снимали уже без него. Скорее всего, причиной ухода актера стал загруженный график, так как он параллельно снимался в сериале «Сваты», также работал в театре и еще ему нужно было успевать уделять время семье. Вот что сказал Федор в одном из интервью. Вы даже не представляете, какая это пахота. Никто же не отменяет спектаклей и репетиций. Мы снимаемся ночами, когда нужно спать. При желании передачу можно было переименовать в 5 кадров или взять на его место нового актера, что внесло бы хоть какое-то разнообразие помимо обновления заставки. Но, судя по всему, авторы давно подумывали о закрытии проекта, так как за эти 10 лет шоу изжило себя и слишком приелось зрителям. Скетч-шоу состоит из 6 актеров, каждый из которых играет разные роли в зависимости от сюжета мини-эпизода. Наверное, актеры за всю историю шоу успели примерить на себя все роли, от уборщиц до директора но некоторые образы одним актером давались чаще других. Федор Добронравов чаще всего он играл быдловатых персонажей, алкоголиков, сантехников и других, а также иногда исполнял роли художников и мажоров. Сергей Дорогов чаще всего примерял роли интеллигентов, профессоров, начальников, неуверенных в себе людей и так далее. Эдуард Радзюкевич играл слишком разнообразные роли и трудно выделить какой-либо образ. Андрей Кайков выглядит моложе своих лет, поэтому чаще всего олицетворял образ молодежи. Галина Данилова. Она играла женщин средних лет и бабушек, чаще всего изображала занудных жен, глупых блондинок, продавщиц, аптекарш и так далее. Ирина Медведева обычно принимала образ красивых девушек, секретарш, моделей, стюардесс, бизнес-леди и так далее. Редко когда играла уборщиц, библиотекарей, где требуется загримировать ее под непривлекательных персонажей. Актеры действительно талантливые и могут вжиться в любую роль. Чтобы шоу было разнообразным и к актерам не прилипали различные образы, авторы часто давали играть несвойственных им персонажей. Например, Ирине Медведевой, несмотря на ее модельную внешность, поручали играть уборщицу, а Андрея Кайкова загримировывали под пожилых людей. Хорошее шоу или нет сказать очень сложно, так как разные шутки вызывают разные эмоции. Шоу носит комедийный характер, целью которого является рассмешить. У каждого человека имеются свои представления, что смешно, а что нет, поэтому мне трудно судить, какие шутки из него могут понравиться другим людям. Мне вот показалась забавная сцена, в которой охранник магазина духов ловит воров по запаху. Однако в нем немало скетчей, которые вызывают недоумение. Например, где посетитель ресторана жалуется, что ему принесли какую-то воду вместо супа. Подходит официантка и пробует суп, после чего начинает ругать посетителя, что это не обычная вода, а кипяченая. В каком месте я должен смеяться и почему? Я, конечно, понимаю, что это отсылка, насколько в ресторанах все дорого. Но, по сути, человек хотел покушать, заплатил деньги, а его обманули. И подали воду вместо супа, после чего еще и накричали. Не вижу ничего смешного в этой ситуации. Некоторые шутки раздражают своей тупостью и негативной атмосферой. Мужчина топит ребенка в бассейне со словами «Будешь говорить?». Подходит женщина и интересуется у спасателя, который наблюдает за происходящим, что тут вообще происходит. А спасатель ей объясняет, что они занимаются углубленным изучением английского языка, после чего ребенок просит спасти его на иностранном языке. В итоге злость от тупости шутки и от того, что взрослый обижает ребенка. Есть немало скетчей, которые вызывают обиду вместо смеха. Человек покупает лекарства от диабета, а аптекарь дает ему на сдачу конфеты. 
или серия, где жених не пригласил на свадьбу родственников невесты, указав в пригласительных билетах дату на день позже, а на ее возмущение ответил. Ну, ты же знаешь, мои родственники недолюбливают твоих. Вот завтра пойдем, посидим, выпьем, второй день отмечать тоже надо. А невеста отвечает, но... Завтра твои родственники тоже будут. А жених заявляет, что не задумывался об этом и предлагает разобраться с этим завтра. Не смешной скетч, жених обманул жену, добился чего хотел, отпраздновав свадьбу без родных невесты, тем самым испортив ей весь праздник. Некоторые ситуации вызывают чувство презрения к происходящему и определенным персонажам. Пациент благодарит врача, который помог ему оправиться после инфаркта. Врач показывает ему ценник в 100 тысяч рублей, после чего у больного снова начинается инфаркт. А врач чуть ли не прыгает от радости, что теперь его услуги будут стоить 110 тысяч рублей. А иногда шоу обыгрывает жизненные моменты, которые заставляют нас задуматься над некоторыми вещами. Мужчина приходит в отдел выдачи кредитов, но оператор просит его подождать, так как разговаривает по телефону и говорит в трубку. «Ты мне все отдашь, ты мне свою квартиру отдашь, собаку и трусы, ты мне коврик от мышки отдашь, звонок с двери скрутишь и отдашь мне, понял?» После чего кладет трубку и говорит вежливым голосом «Здравствуйте, отдел кредитов, слушаю вас». После чего нам показывают озадаченное лицо посетителя. Итог. Сложно сказать плохое шоу или хорошее, так как в нем есть как положительные, так и отрицательные моменты. Некоторые скетчи могут развеселить, а некоторые могут испортить все настроение. А вам нравилось шоу 6 кадров? Жалеете, что его больше не показывают? Напишите об этом в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, поддержите нас лайком и подпиской на канал.